Bienvenidos a Femina Fútbol TV, una pasión que crece. Este es el resumen de la jornada 4 de la Liga Profesional Femenina en Colombia. El partido que abrió la jornada se disputó entre América de Cali y Atlético Bucaramanga en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Sobre las 11 de la mañana del 24 de julio rodó el balón con el que las escarlatas derrotaron 2 a 0 a la visita. Las anotaciones fueron de Joemar Guarecuco al minuto 22 y Catalina Usme al 24. Atlético Bucaramanga continúa sin ganar en esta edición de la Liga. Era muy importante para nosotros eh, irnos victoriosos hoy también. Efectivamente yo creo que el equipo ha ido encontrando formas y maneras de, de encontrar lo que todos los técnicos buscamos. ¿Y qué es lo que buscamos todos los técnicos? Primero, ganar. Segundo, que no nos hagan goles y tratar de hacer la mayor cantidad de goles posibles. Yo creo que ahí se resume como todo el trabajo. Eh, las niñas vienen en crecimiento, vienen haciendo muy bien las cosas. Ahora tenemos una semana larga, hay que descansar. Eh, obviamente siempre va a haber cosas por corregir, naturalmente es del juego, en la victoria también mirar en qué aspectos hay que seguir fortaleciéndonos y, y nada, muy contentos, felices por la victoria y ese es el sentimiento con el que nos queremos quedar hoy. Sabíamos que, que teníamos que, que hacerlo porque ya veníamos recibiendo bastantes goles y queríamos llegar nuevamente a la consistencia que habíamos tenido en Copa Libertadores y vamos encontrando la manera. Lastimosamente creo que lo, que lo que debemos evaluar muy bien es ese tema de la atención y la concentración. Hoy durante 20 minutos era un partido supremamente cerrado, luego se logra desequilibrar con una desatención nuestra terrible, América marca el gol y, y, y se, se demora tanto, tarda tanto esa desatención que terminan marcándonos un segundo gol y de ahí hay que decirlo, nos, nos cuesta un poco volver a tomar forma en el partido, América se adueña del partido totalmente en el primer tiempo y bueno, para el segundo tiempo recomponemos, creo que es eso, es más manejar el tema de la atención, la concentración y obviamente si sí, hay, un, hay un tema de huella física cuando hablamos de volumen muscular que estas jugadoras es inferior al que tienen las jugadoras de América y eso debemos reconocer. Tres horas después Real Santander recibió al Independiente Medellín Formas Indimas en el Estadio Villa Concha. Las poderosas continúan sumando en condición de visitante y en esta ocasión derrotaron 2 a 0 a las locales con goles de Gracie Landazuri y Jessica Muñoz. Es un equipo que, que corre, que aprieta mucho arriba, eh, sabíamos que después del gol iban a, iban a apretar mucho más, eh, se dificultó después el segundo tiempo, como dice el profe, la circulación, pero creo que el equipo se, se comportó bien manejando esa presión. No, pues triste, el equipo juega bien, a veces se nos pierde la pelota, creo que nos está pasando factura la juventud de algunas de las muchachas. De todas maneras pienso que, como lo he dicho en las ruedas de prensa, seguiremos trabajando. Nosotros no somos favoritos para nadie, sabemos el grupo que tenemos. Eso no nos exime de las responsabilidades. Continuaron los enfrentamientos del Grupo B en la fecha 4. El 25 de julio hubo Clásico de Verdes en el Estadio Atanasio Girardot. Atlético Nacional y Deportivo Cali igualaron sin goles. Con este resultado, las azucareras se posicionaron en la parte alta de la tabla como líderes de su grupo con 10 puntos. Pienso que... que... Nosotros seguimos no fallando porque las oportunidades las estamos creando. Tenemos que pronto retroalimentar un poco la finalización, culminar esas jugadas, que yo creo que si nosotros siempre hacemos gol por delante, vamos a ser fuertes. Ya vimos que seguimos siendo con el arco en cero el único equipo y eso, eso es producto de, de, del trabajo también. Simplemente es como darle un poco a esa, a esa parte de finalización y, y mantener el equipo en el tope de la tabla. Eh, valoro el equipo y la entrega, eh, el tratar de proponer, eh, durante la mayor parte del juego, en el primer tiempo, hubo un bache de 20 minutos más o menos que, que no se tuvo la pelota. En ese bache, pues, eh, hubo una opción clara de, del Cali que pegó dos veces en el palo. Eh, de resto, a nivel de juego, mmm, el tema de la posesión, la elaboración, las llegadas, eh, eh, la zona de protección y zonal donde elaboró el juego atlético nacional hoy es de valorar eh, tener el punto honor de salir a buscar tuvo opciones clarísimas en el segundo de, de definición desafortunadamente no, no tuvimos esa nitidez ahí para, para definir, entonces hoy la entrega, la lucha eh, sumar ese punto estamos jugando eh, con la líder del torneo del grupo de nosotros entonces obviamente era un, un partido de, 
de tranquilidad, de elaboración y, y tratar de buscar esa, esa anotación que al final pues no se da. En este mismo día se iniciaron a mover las emociones en el grupo A. Fortaleza se enfrentó a Millonarios en el Estadio de Chía a las 2 de la tarde. El encuentro finalizó en igualdad 1 a 1. Por el local anotó Miriam Alonso con un emocionante tanto al minuto 97. En las embajadoras, Ledis Calvo fue la autora del gol. Nos faltó un poquito salir más al ataque eh, y concretar los goles. Tuvimos, pero desafortunadamente no la metimos. Es un punto muy importante para el proyecto porque con la victoria Millonarios estaba yendo a ocho puntos. Nosotros hubiésemos quedado con tres. Aquí quedamos todos más cerca. Millonarios seis puntos, nosotros cuatro puntos y seguimos sumando. Eh... Creo que estos puntos nos han servido bastante. Ahora vamos a, a seguir con la mejor actitud y, y, a, y a responder bien en la cancha. Si quieres seguir toda la información del fútbol femenino, este es el lugar correcto, aquí en Femina Fútbol TV. Y la fecha 4 no pudo tener un mejor cierre. En un partidazo en el Campín, Santa Fe derrotó 3 a 2 a la equidad. Las Leonas ganaron con goles de Jessica Peña, Kena Romero y Fanny Gauto. En las aseguradoras, Diana Chávez y Génesis Vegas anotaron para el descuento. Bueno, eh, sabemos que era un partido difícil, eh, muy, muy cerrado. Esto, es, eso era así, la verdad, eh, el equipo que cometiera el mínimo error era el que, bueno, el que iba a cobrar. Y desafortunadamente nos pasó a nosotras, pero... Como lo decía ahorita, esto solo es un bache en el camino. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube como Femina Fútbol TV.